হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ইমিডিয়েট রিলিজ ট্যাবলেট অ্যান্ড মডিফাইড রিলিজ ট্যাবলেট ওকে ট্যাবলেটের যে টাইপস আছে অর্থাৎ ট্যাবলেট টাইপস বলতে এদের ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশান পাবার উপর ডিপেন্ড করে যে টাইপটা হয় সেই টাইপের প্রধান দুটো গ্রুপ হচ্ছে একটা হলো ইমিডিয়েট রিলিজ আর একটা হলো মডিফাইড রিলিজ তো এই দুটো ট্যাবলেটের মাঝে আসলে কি বেসিক ডিফারেন্স আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি ডিটেলস আলোচনা করব তো রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকে টিউটিয়ালটি সো ভিয়ার্স অ্যাট ফার্স্ট অফ অল ইমিডিয়েট রিলিজ ট্যাবলেট বলতে আমরা কি বুঝি আমি যেটা বললাম যে ট্যাবলেটটা অর্থাৎ আপনি যখন ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করবেন তারপরে যেটা মানে ইমিডিয়েটলি কি হয় ডিজলভ মানে ইমিডিয়েটলি অ্যাবজরশন স্টেজে চলে যায় সেটাকে আমরা ইমিডিয়েট রিলিজ ডোজেস ফর্ম বলে থাকি ওকে দ্যাট মিন ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশানটা আমি যদি বলি বা প্লাজমা যে থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স বা প্লাজমা লেভেল এই বিষয়গুলোর সাথে ইন্টার রিলেটেড হচ্ছে রিলিজ অফ ট্যাবলেট অর্থাৎ আমরা সবাই জানি যে ট্যাবলেটটা ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করার সাথে সাথেই তো আর ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশান পাওয়া যায় না এরপর স্টেপ বাই স্টেপ যাবার পরে সে অ্যাকচুয়ালি অ্যাবজরশনে যায় যখন অ্যাবজরশন হয় তখনই আমরা ড্রাগটা থেকে বেনিফিট পেতে থাকি বা ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশান পেতে থাকি তো ইমিডিয়েট রিলিজের ক্ষেত্রে কি হয় ইমিডিয়েট রিলিজ হচ্ছে জাস্ট কিছুই না ড্রাগটা ইমিডিয়েটলি রিলিজড হয় অর্থাৎ এটা একদম বেসিক প্রোটোকল মেনটেন করে চলে দ্যাট মিন হলো আপনি ফার্স্ট অফ অল ড্রাগটা অ্যাডমিনিস্টার করলেন রুগী ড্রাগটা ফার্স্টে নিল তারপরে সেটা ডিজ ইন্টিগ্রেশনে চলে যাবে যেহেতু এটা ট্যাবলেটে হবে অর্থাৎ ডিজ ইন্টিগ্রেশন বলতে প্রথমে ভাঙবে দেন হচ্ছে ডিজোলিউশন হবে এবং দেন অ্যাবজরশনে চলে যাবে সো এটাকে আমরা ইমিডিয়েট রিলিজ ট্যাবলেট বলছি এবং এই টাইটেরিয়ার মধ্যে মার্কেটের প্রায় ম্যাক্সিমাম ড্রাগকেই ফেলা যায় ফর এক্সাম্পল প্যারাসিটামল যে কোনো ড্রাগকে আপনি ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট রিলিজ অফ ট্যাবলেট হিসেবে কি করতে পারবেন আইডেন্টিফাই করতে পারবেন অর্থাৎ আমরা বাজারে যে সচরাচর ট্যাবলেটগুলো ইউজ করে থাকি এগুলো সবগুলো ন্যাচারি হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলিজ ট্যাবলেট ওকে সো এখন আমি দেখব এটার কি টাইটেরিয়া আছে সেটা এবং সেটার সাথে ডিফার্টটা কি মডিফাইড রিলিজের ক্ষেত্রে ড্রাগ ইজ রিলিজ ইমিডিয়েটলি আফটার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইমিডিয়েট রিলিজ ট্যাবলেট হচ্ছে ওই যে বললাম যে এটা বেসিক প্রোটোকলটা ফলো করে এবং সাথে সাথে কি করে আপনার ডোজটা রিলিজ করে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আরও একটা পয়েন্ট এখানে বলে রাখি ইমিডিয়েট রিলিজে দেখা যায় কি যে একটা লার্জ ডোজ দেওয়া থাকে যে ডোজটা ইমিডিয়েটলি রিলিজ করে পেশেন্টের বেনিফিটের জন্য ওকে দেন হচ্ছে রিলেটিভলি র্যাপিড ড্রাগ অ্যাবজরশন যেহেতু এখানে অন্য কোনো স্টেজ বা অন্য কোনো স্টেপ নাই এটা বেসিক প্রোটোকল ফলো করে সো এটা ড্রাগ অ্যাবজরশনটা খুব র্যাপিড আকারে হয় অর্থাৎ ড্রাগটা অ্যাডমিনিস্টার হওয়ার সাথে সাথেই ফার্স্টে চলে যাবে ডিজ ইন্টিগ্রেশনে দেন ডিজোলিউশন দেন চলে যাবে আপনার অ্যাবজরশনে সো এটার অ্যাবজরশনটা অনেক র্যাপিড হয় দেন মডিফাইড রিলিজ ফাইনালি হচ্ছে অনসেট অফ ফার্মাকো ডাইনামিক ইফেক্ট ওকে অর্থাৎ ফার্মাকো ডাইনামিক ইফেক্ট বলতে আমরা কি বুঝি ইন্টারেকশান অফ ড্রাগ ইন্টারেকশান অফ ড্রাগ উইথ বডি অর্থাৎ ড্রাগটা যখন অ্যাবজরশন হয়ে যায় তাহলে তারপরে যে তার মেকানিজম অফ অ্যাকশান অর্থাৎ কত তাড়াতাড়ি সে বেনিফিটটা দিতে পারে সেই বিষয়টা হচ্ছে ফার্মাকো ডাইনামিক ইফেক্টের মধ্যে টোটালি ইনক্লুডেড বা চলে যায় ওকে ফার্মাকো ডাইনামিক ইফেক্ট বলতে আসলে ড্রাগের যে মেকানিজম অফ অ্যাকশান আছে এক্সক্রিয়েশান আছে এই পার্টগুলোকে ব্যাখ্যা করে ওকে আর ফার্মাকো কাইনেটিক্স সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ড্রাগ অর্থাৎ ড্রাগ যে মুভ করছে সেটাকে ফলো করে বা সেটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা মানে ডিটেলস বলে থাকে ফার্মাকো ডাইনামিক হলো আমি যদি সহজভাবে বলি হোয়াট ডাজ ডু উইথ মানে ড্রাগ আফটার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বডির সাথে কিভাবে ইন্টারেক্ট করে সেই জিনিসটাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার নামই হলো ফার্মাকো ডাইনামিক ইফেক্ট ওকে সো 
পরবর্তীতে সময় পেলে অবশ্যই ফার্মাকো ডাইনামিকের উপর আমি একটা ছোট্ট ভিডিও করব যেখানে আরও ডিটেইলস বলার চেষ্টা করব সো এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলিজ এবার চলে যাব আমি মডিফাইড রিলিজ অফ ড্রাগ মডিফাইড নামটা থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে যে ড্রাগগুলোকে কিছুটা হলো মডিফাই করা হয় অর্থাৎ নরমালি সে যেভাবে অ্যাবজর্পশন হয় যেভাবে মেকানিজম হয় সেটাকে আমরা কি করে থাকি একটু চেঞ্জ করে দিই বা একটু মডিফাইড করে দিই এবং সেই টার্ম টাকে আমরা বলে থাকি মডিফাইড রিলিজ অফ ড্রাগ ওকে সেটা কেমন মডিফাইড রিলিজটা হচ্ছে ড্রাগ রিলিজ অনলি অকার সাম টাইম আফটার দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর ফর এ প্রলংড পিরিয়ড অফ টাইম অর টু এ স্পেসিফিক টার্গেট ইন দ্য বডি মডিফাইড রিলিজটা হচ্ছে একটু স্পেশালি ডিজাইন করা হয় বিকজ অফ মডিফাইড রিলিজটা কখন ইউজ হবে আমি যেমন বলে ফার্স্ট মানে প্রিভিয়াস স্লাইডে আমি বলেছিলাম যে ইমিডিয়েট রিলিজে একটা লার্জ ডোজ দেওয়া থাকে কিন্তু মডিফাইড রিলিজের ক্ষেত্রে মডিফাই যেহেতু অ্যাড করা হয়েছে দ্যাট মিন ড্রাগটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় অনেক সময় একটা ড্রাগের মধ্যে দুটো ডোজ ডিজাইন করে একই সাথে মডিফাইডভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে এবং এটা কেন করা হয়ে থাকে যেমন ফর এক্সাম্পল ফার্মাসিউটিক্যালসের সাস্টেন রিলিজ তারপর হচ্ছে প্রলং রিলিজ এই ধরনের অনেক টাইপ ড্রাগ সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানি বা আমার চ্যানেলেও অনেক ভিডিও আছে যেটা লিঙ্ক আমি আইটো পাপে দিয়ে দেবো সেখানেও আমি ডিটেলস বলেছি তো এগুলো কেন স্পেশালি ডিজাইন করা হয় কেন স্পেশালি ডিজাইন করা হয় বিকজ অফ কিছু ড্রাগ থাকে যেগুলো ইমিডিয়েট রিলিজের ক্ষেত্রে কি হয় আপনার সর্বোচ্চ ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টটা দিতে পারে না বা সর্বোচ্চ পিকটা দিতে পারে না প্লাজমা ব্লাড স্যাম্পেলে অর্থাৎ এটা অনেক সময় আবার এমন হয় যে অ্যাবজর্পশন হবার সাথে সাথেই বেশিক্ষণ এ স্টে করতে পারে না খুব র্যাপিডলি এক্সক্রিয়েট হয়ে যায় তো এই ধরনের ড্রাগগুলো কিভাবে পেশেন্ট নিবে তো তা তখন সে ড্রাগগুলোকে আমরা স্পেশালি মডিফাইড করে থাকি এর উৎকৃষ্ট আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যান্টারিক কোটেড মডিফিকেশন বা অ্যান্টারিক কোটেড ট্যাবলেট অ্যান্টারিক কোটেড ট্যাবলেটটা আমরা সবাই জানি যে অ্যান্টারিক কোটেড ট্যাবলেট সেই সকল ট্যাবলেটকে অ্যান্টারিক কোট করা হয় যেগুলো অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট সহ্য করতে পারে না বিকজ অফ আপনি ওরাল রুটে যখন ড্রাগটা দিবেন তাকে অবশ্যই স্টমাকে যেতে হবে এবং স্টমাকটাই অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট সেখানে ডেটোরিয়েট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে দেখা যায় হানড্রেড পারসেন্ট ড্রাগ দিলে ফিফটি পার্সেন্ট ড্রাগ ডেটোরিয়েট হয়ে যায় আর বাকি যে ফিফটি পার্সেন্ট থাকে সেটা হয়তো বা এর স্পেসিফিক সাইটে যে অ্যাবজর্ভ হয় কিন্তু সেটাতে আপনি আপনার ডেজার্ট ইফেক্টটা পাবেন না তো তখন কি করা হয় এই ধরনের ড্রাগগুলোকে আমরা যাতে এই ধরনের সমস্যায় তারা না পড়ে বাইরে থেকেই কিছু মডিফিকেশন করা হয় যেমন এন্টারিক কোটেটের ক্ষেত্রে আমরা কি করি যে ড্রাগগুলো অ্যাসিড সেন্সিটিভ সেগুলোকে আমরা কোট করি এন্টারিক কোট করি যাতে কি হয় সে অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে তার তেমন ক্ষতি হয় না ওকে সে তার ডেজার্ট সাইটে গিয়ে অ্যাবজর্ভ হতে পারে এবং সেখান থেকে এক্সক্রিয়েট হতে পারে তো এই ধরনের রিলিজ বা এই ধরনের ট্যাবলেট মডিফিকেশনটাকে আমরা কি বলতে থাকি মডিফাইড রিলিজ ডোজেস ফর্ম সো ভালোভাবে বোঝা গেল যে ইমিডিয়েট রিলিজ আর মডিফাইড রিলিজের মধ্যে পার্থক্যটাকে নাও পয়েন্ট ইজ দ্যাট মডিফাইড রিলিজ ড্রাগ হচ্ছে আপনি মার্কেটে যে সকল ড্রাগগুলো পান সেগুলো কিন্তু সবগুলো মডিফাইড রিলিজ না যেমন একটা টাইটেরিয়া আমি বললাম যে আপনি যখন কোথায় গেলেন একটা ফার্মাসির শপে গেলেন সেখানে যে এন্টারি কোটেড ট্যাবলেটগুলো পান সেগুলোতে আপনি মডিফাইড রিলিজ বলতে পারেন সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্ম প্রলং রিলিজ ডোজেস ফর্ম এই যে এই নামগুলো এগুলোতে কি করা হয় সাস্টেন রিলিজ বা প্রলংয়ের ক্ষেত্রে কি করা হয় ভিতরে অনেক সময় একের অধিক ডোজ ডিজাইন করে দেওয়া হয় বিকজ অফ অনেক পেশেন্ট থাকে যে একটা ড্রাগ বারবার নিতে যায় না তার জন্য এটা সুবিধা হয় একটা ড্রাগ আপনার দিনে চারবার না নিয়ে সে যদি সকালে একবার নেয় এবং সেই ড্রাগটাই যদি আফটার সাম টাইম মানে কিছু সময় পর পর ড্রাগটা রিলিজ করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় সেই ড্রাগটার প্রতি পেশেন্টের আগ্রহটা বেশি বাড়ে এবং এই ধরনের ডিজাইন করা ড্রাগগুলোকে আমরা মডিফাইড রিলিজ ডোজেস ফর্ম বলে থাকি ওকে এখানে ঠিক এই কথাটাই বলা হচ্ছে এখানে কি বলা হচ্ছে রিলেটিভলি স্লো ড্রাগ অ্যাবজর্পশন 
ইমিডিয়েট রিলিজের সাথে সর্বার প্রথমে যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে এটার স্লো ড্রাগ অ্যাবজরশন ইমিডিয়েট রিলিজে কি হচ্ছে ধরে নিলাম আপনি একটা প্যারাসিটামল নিলেন যেটা ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম হচ্ছে ডোজ তো এটা কি হবে যখন অ্যাডমিনিস্টার করা হবে অ্যাডমিনিস্টার করার পরে সাথে সাথেই কিন্তু সে অ্যাবজরশনে চলে যাবে ডিসইন্টিগ্রেশন হবে ডিজুলেশন দেন সে চলে যাবে অ্যাবজরশনে এবং অ্যাবজরশনে যেই কিন্তু তার যে ফাইভ হান্ড্রেড ডোজেস ফর্ম মানে একটা ডোজ তার মধ্যে ইনপুট করে দেওয়া হচ্ছে এবং এই ডোজ সে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট দিবে এইটাকে আমরা ইমিডিয়েট রিলিজ বলছি অর্থাৎ এর র্যাপিড ড্রাগ অ্যাবজরশনটা র্যাপিডলি হচ্ছে কিন্তু যেহেতু মডিফাইড রিলিজকে কি করা হয় এর স্পেশাল কিছু ইউজের জন্য আমরা মডিফাইড রিলিজ ডোজেস ফর্মটা ইউজ করে থাকি তো সেক্ষেত্রে যেমন সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্ম এটা যখন অ্যাডমিনিস্টার করবেন সাথে সাথেই কিন্তু এ অ্যাবজরশন হবে না অ্যাবজরশনটা সে স্লোলি হবে বিকজ তাকে এই উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে বিকজ অফ হয়তো বা সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মে ফর এক্সাম্পল সেখানে হয়তো বা একের অধিক ডোজ ইনপুট করানো হয়েছে যেটা একবার দশটার সময় রিলিজ করবে আর একবার দেখা যাচ্ছে পাঁচটার সময় রিলিজ করবে আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলছি এমনভাবেই যে করা হয় তা না বিষয়টা ওকে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বললাম সো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে ড্রাগটা যদি র্যাপিডলি অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি বেনিফিটটা পেলেন না সো তার অ্যাবজরশনটা অনেক স্লোলি হয় যেহেতু তার প্রয়োজনটা অনেকক্ষণ বেশি বডি সিস্টেমে এই কারণে এই জন্য বলা হচ্ছে যে স্লো ড্রাগ অ্যাবজরশন দেন ইমিডিয়েট রিলিজের সাথে স্লো অফ ফার্মাকোডাইনামিক ইফেক্ট যেহেতু ড্রাগ অ্যাবজরশনটা স্লো হয় স্বাভাবিকভাবে ফার্মাকোডাইনামিক ইফেক্টটাও স্লো হবে কারণ ফার্মাকোডাইনামিক ইফেক্ট বলতে আমি কি বুঝাই সেটা হচ্ছে ড্রাগের মেকানিজম অফ অ্যাকশান ইনসাইড আওয়ার বডি সিস্টেম অর্থাৎ ড্রাগটা অ্যাডমিনিস্টার হবার পরে বডি সিস্টেমের ইন ভিতরে গিয়ে সে কিভাবে তার মেকানিজমটা করে কিভাবে সে বডির সাথে ইন্টারাক্ট করে সেই টোটাল জ্ঞান বা টোটাল স্টাডি করা হয় স্টাডিটাকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় ফার্মাকোডাইনামিক ইফেক্ট বা ফার্মাকোডাইনামিক স্টাডি যেহেতু অ্যাবজরশনই স্লোলি হচ্ছে সো স্বাভাবিকভাবেই তার ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট থেকে শুরু করে পরপর সবগুলো টাইটেরিয়াই স্লোলি হবে দেন চলে যাচ্ছি ফাইনালি টু অ্যাচিভ এ ডেজার্ট থেরাপিউটিক ইফেক্ট অ্যান্ড বেটার পেশেন্ট কমপ্লাইন্স অ্যাকচুয়ালি মডিফাইড রিলিজে যেমন স্লো র্যাপ ড্রাগ অ্যাবজরশন হচ্ছে স্লো ফার্মাকোডাইনামিক ইফেক্ট হচ্ছে কেন হচ্ছে বিকজ আমরা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি বেটার মানে ডেজার্ট থেরাপিউটিক ইফেক্ট যে এক্সাম্পলগুলো আমি প্রিভিয়াসলি বললাম সেই থেরাপিউটিক ইফেক্টটা আমি ডেজার্ট থেরাপিউটিক ইফেক্টটা আমি আমার ড্রাগের কাছ থেকে নিতে চাচ্ছি এবং অবশ্যই পেশেন্টও যেন এই ড্রাগটা ইউজ করে স্যাটিসফাইড হয় সেই অ্যাসিউরিটি অ্যাসিউরিটা দরকার আমাদের এই কারণে মডিফাইড রিলিজটা তৈরি করা হয়ে থাকে ওকে পেশেন্ট কমপ্লেন্স বলতে আমি যেটা বললাম যে একটা ড্রাগ যদি একসাথে আপনি দুটো কি তিনটা ডোজ দিয়ে ডিজাইন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে সকালে ওই একটা ড্রাগ নিলেই কিন্তু তার সারা দিনের কাজ হয়ে যাচ্ছে সারা দিনে তাকে বারবার ড্রাগটা ইনপুট করতে হচ্ছে না বা অ্যাডমিনিস্টার করতে হচ্ছে না সো এতে কি হচ্ছে পেশেন্ট অবশ্যই খুশি হবে ওকে এটাকে আমরা পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স বলছি এবং মডিফিকেশনের মাধ্যমে এই কমপ্লায়েন্স করাটা ইজিলি সম্ভব এন্টারি কোটেটের এক্সাম্পল দিলাম তারপর আরও অনেক এক্সাম্পল আছে তো আপাতত আমার কাছে এতটুকুই পরবর্তীতে মডিফাইড রিলিজ নিয়ে আমি ডিটেলস ভিডিও করব তো রিকোয়েস্ট করব আমার সাথে থাকার জন্য এবং অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করে আমাকে সাহায্য করবেন ধন্যবাদ